الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من القرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اب تک جو بحث کی اس میں یہ بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید معروف اسلوب اور معروف زبان میں گفتگو کرتا ہے یعنی نہ اس کے الفاظ میں کوئی چیز شاذ ہے نہ اس کے اسلوب میں شاذ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز میرے لیے یا آپ کے لیے یا کسی پدائی طالب علم کے لیے مشکل اور وہ یہ کہے کہ میرے لیے یہ اجنبی ہے اس پر مویز صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہم ہیں کہ فلاں لفظ تو لغت میں بھی اسمانی میں نہیں تھا اور وہ معروف تھا اور فلاں لفظ لغت میں لکھا ہوا ہے اور معروف نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بہت سادہ بات ہے یعنی اس کا کوئی عربی زبان سے تعلق نہیں دنیا کی ساری زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس زبان کا بہت مطالعہ کرتے ہیں اس کو بہت پڑھتے ہیں تو ایک لفظ آپ کو سینکڑوں ہزاروں جگہ استعمال ہوتا ہوا مل رہا ہوتا ہے یعنی روز استعمال ہو جیسے میں نے ستارے کی مثال دی یعنی عربی زبان کی کوئی ابتدائی کتاب بھی ہوگی تو آپ اس میں بھی النجم ستارہ کے معنی میں دیکھیں گے انتہائی کتاب ہوگی تو ہم بھی دیکھیں گے دسیوں جگہ وہ لفظ آپ کو استعمال ہوا ہوا مل رہا ہوگا تو وہ پھر معروف قرار پا جاتا ہے اور ایک لفظ استعمال کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تحقیق اور تحقیق کے بعد نکالا گیا تو اس کو شاہ دائرے میں داخل کر دیتے ہیں یعنی یہ چیز جو ہے اس کا تعلق کسی زبان کے علم سے جتنا آپ کا علم ہوگا تو آپ اس سے واقف ہوتے جائیں گے اس کو جان لیں گے ایک عام طالب علم کے لیے تو اصل میں سارے ہی شاذ ہوتے ہیں اور سارے ہی معروف ہوتے ہیں تو یہ دقت اس کو پیش آتی ہے لیکن زبان کے ماہرین یا محققین کو یا اس زبان کے بولنے والے دو کیٹیگریز ہیں نا ایک یہ ہے کہ زبان کے جو بولنے والے لوگ ہیں یا اس زبان کے جاننے والے لوگ ہیں ظاہر معروف ہوتا ہے اور پھر جو لوگ اس پر تحقیق کرتے ہیں اس کے محققین ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ لفظ جہاں ذرا سوال پیدا ہو جاتا ہے وہاں پھر دلائل دینے پڑ جاتے ہیں یعنی پھر اس کے بعد استدلال کرنا پڑ جاتا ہے تو غسان احوا اصل میں استدلال کی مثال ہے ایک مشکل پیش آ گئی تو اب بھائی استدلال کر کے بتانا پڑے گا یہ بھی عربی زبان میں معروف ہے اور کیسے بتانا پڑے گا ایک لفظ غالب نے استعمال کیا ہے شان الحق حقی نے اس میں اچھا کے جو مختلف معنی بیان کیے ہیں ان میں سے دس بیس ایسے ہیں کہ جو لغتوں میں نہیں تھے لکھے ہوئے نہیں تھے لیکن بہت معروف ہیں یعنی اتنے معروف ہیں کہ عام لوگ بول رہے ہوتے ہیں لیکن لغت میں جب اس کا استقصا کرتے ہیں یعنی الفاظ کا استعمال دیکھ دیکھ کر اس کے معنی لکھتے ہیں تو انسان کا کام ہے نا وہ بعض اوقات عام بول چال کی ایک چیز پر متنوع نہیں ہوتا اور یہ سلسلہ دنیا کی ہر زبان میں اسی طریقے سے جاری رہتا ہے تو لفظ لغت کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس زبان کے گہرے علم کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں بالکل معلوم ہے تو یہ معنی مطلب ہے اس کا اب اس میں میں نے کچھ مثالیں دی ہیں یعنی یہ قاعدہ بیان کر دینے کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں کچھ مثالیں دی ہیں یہ مثالیں قرآن مجید سے ان میں جو آیات زیر بحث آئی ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے شاید ان آیات کو دے بھی دی گیا ہے لوگوں کو وہ اگر نہیں ہے میرے پاس تو قرآن مجید ہے دے بھی دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی آیت سورہ رحمان کی آیت ہے سورہ رحمان کی آیت ہے و نجم و شجر و یس جدان اب اس میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں ار نجم اشجر اور یس جدان یس جدان وہی ہے جو سجدہ سجود آپ بولتے ہیں اسی سے ورب ہے استعمال ہوا ہوا ہے شجر آپ کی اردو میں بھی استعمال ہو یہ ہوتا ہے معروف ہونا یعنی شجر اتنا عربی زبان کا معروف لفظ ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا ایسا عام لفظ ہے تو شجر درخت کے معنی میں اسی طرح نجم اب عربی زبان کی آپ میں نے ایسا کیا نا کہ چھوٹا سا قاعدہ پڑھانا شروع کریں تو وہاں سے بھی شروع ہو جائے گا اتنا اتنا معروف لفظ ہے یہ اس معنی میں اب نجم و شجر و جسدان تارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں تارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ لفظی مطلب ہے اب دیکھیے میں نے جو آپ کو مثال دی تھی کہ بسا اوقات ایک چیز کو متعین کرنے کی مشکل پیدا ہو جاتی 
यहाँ क्या मुश्किल पैदा हुई मुश्किल ये पैदा हुई कि लोगों को ये समझने में कुछ दिक्कत लगी कि दरख्तों से तारों का क्या ताल्लुक है यानी कोई एक पेड़ है वह नजमो व शजरों यस्तुदान तो इनके अंदर क्या मुनासबत है तो अब ये जो नजम का लफ्ज है इससे फेल वर्ब इस्तेमाल होता है फूटने के मानी में मुतफरक हो जाने के मानी में बिखर जाने के मानी में फेल इस्तेमाल होता है और वो भी इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में अच्छा लेकिन उससे जो इसम बनता है लफ्ज नजम वो अरबी जुबान में उस मफहूम में मारूफ नहीं है जिससे उसके फेल इस्तेमाल होते और ये वो चीज है कि जिसमें दो राय नहीं हो सकती यानी अरबी जुबान का एक अच्छा तालब इलम इससे वाकिफ है पूरी तरह तो उससे अगर इस लफ्ज के मानी बनाए जाए तो वह बन जाते हैं बूटियों के यानी बना लें अच्छा ये बना लें पर आप ताजुब ना करें जब कोई जुबान महक्कीन के हत्थे चढ़ जाती है जब तो लोग बोल रहे होते हैं तो बहुत इतमान से बोल रहे होते हैं बड़े मारूफ उसलूब में बोल रहे होते हैं महक्कीन के हत्थे चढ़ जाती है तो जुबान के अंदर क्या दखल अंदाज हो जाता है यानी होता क्या है कि मिसाल के तौर पर अरबी जुबान है तो अरबी जुबान में एक लफ्ज है जराबा उसने मारा अब इससे अरबी कायदे के मुताबिक कोई पच्चीस तीस अल्फाज बन जाते हैं जारब बन जाता है मजरूब बन जाता है मजरब बन जाता है बहुत से अल्फाज बन जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा होना शुरू हो जाता है कि अच्छा हमें को और फेल बन जाए मिलेगा तो हम उससे भी ये लफ्ज़ बना लेंगे इसको क्या अच्छा ये अरबी जुबान की वसत का बायस मसला फिल्म ईजाद हुई तो अब जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री से मुतल जितने असलाहत हैं डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है अदाकार है खुद फिल्म है उसकी नुमाइश है सिनेमा है ये बेशुमार जो अल्फाज थे ये अरबी जुबान के लिए अजनबी अल्फाज थे तो अरबों ने क्या किया अरबों ने यह किया कि वो फिल्म जो लफ्ज ना फिल्म तो उनकी पूरी जुबान जो है वो तीन तीन हरफों से आगे बढ़ती चली जाती है तो उनको मिल गए उनका फे लाम मीम फिल्म अब उससे तफलीम बन गया उससे मुफलम बन गया उससे तफलम बन गया यानी बेशुमार अल्फाज उन्होंने कायम कर दिए ये असल में क्या आस है यानी ये अल्फाज अब अहल इलम कायम करते हैं तो ये जो कायम करने का अमल है अल्फाज का ये आहिस्ता आहिस्ता फिर जुबान का हिस्सा भी बन जाता है ऐसा होता है तो अरबी जुबान में किसी भी जुबान में एक चीज़ क्या आस है वो बात के अंदर दखल अंदाज हो जाता है तो यहाँ यूँ नहीं है कि नजम का लफ्ज़ जब मुजरद बोला जाता है तो बूटियों के मानी में होता है बल्कि उसके फेल से मानी ले के उसके इसम में वो मानी दाखिल कर दी ये हो सकता है ऐसा हो सकता है बाद अवत ये क्यास कर लिया जाता है लेकिन क्या उस जमान के बोलने वाले उस जमाने में भी ऐसा बोलते थे यानी आपने क्यास कर लिया लग, हो सकता है कि वो आप लगत में लिख दें और कोई सदी दो सदी के बाद बड़ा मारूफ लफ्ज बन जाए ये मुमकिन है लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि जिस जमाने में आपने कोई किताब लिखी है उस वक्त भी वो मारूफ था या नहीं तो नजम का लफ्ज बूटियों के मानी में यानी अरबी जुबान के लिए गैर मारूफ लफ्ज है ये कॉइन लफ्ज है ये मानी उसमें पैदा किए गए हैं क्यास से अरब इस लफ्ज को कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते और जो एक दो मिसालें बाद लोगों ने दी हैं इस तरह के इस्तेमाल की वो भी यूँ समझ लीजिए कि बहुत नुक़ बादलवकू है जानते हैं नुक़ बादलवकू किसको कहते हैं यानी एक वाक़ हो गया उसके बाद आपने नुक़ा पैदा कर लिया दरा हाल के असल में वो मौजूद ही नहीं था तो वो इस वक्त एक फनी बहस हो जाएगी वरना वो दो शेरों के ऊपर मैं तबसरा करके आपको बता देता कि हकीकत में दोनों मनहूल है कोई हकीकत नहीं है तो ये चीज़ जो बहुत हो जाती है जुबान के अंदर अच्छा आप क्या किया जब बूटियों का लफ्ज मिल गया तो आगे था दरख्त बन गया ना तो उनका मसला लोग व नजब व शजरो यस्तुदान बूटियाँ और दरख्त दोनों सजदा रे एक मुश्किल आसान हो गई और मुश्किल आसान हो गई तो ये ले लिया गया इसको लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि बूटियों के लिए अरबी जुबान में दस मारूफ लफ्स मौजूद है यानी बूटियों के लिए भी लफ्ज़ मौजूद है अरबी जुबान में कुरान मजीद ने उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया एक ऐसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जो दूसरी जगह पचास मौक़ों के ऊपर सितारों के मानी में इस्तेमाल हुआ है क्या वजह है इसकी यानी ये हो नहीं सकता तो कुरान चूँकि मरूफ जुबान में नाजिल हुआ है 
اس لیے ہمارے اصول پر ہم یہ کہیں گے کہ مناسبت کا واضح ہونا نہ ہونا اس پہ غور ہوگا معنی نہیں بدلے جا سکتے یعنی اس پہ غور کریں گے دیکھیں گے کیا ہے چنانچہ آپ اس آیت کی تفسیر مثال کے طور پر تدبر و قرآن میں نکال کے پڑھیں تو مولانا امین حسن اسلائی نے قرآن مجید کے اندر سے دوسری جگہ پر مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ اصل میں قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ پوری کی پوری زمین سامنے پڑی ہوئی ہے تو آپ زمین اور آسمان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر تارے اور نیچے درخت بکھرے ہوئے ہیں نا تو اصل میں مناسبت اس منظر کی ہے جس کو قرآن مجید نے نمایاں کیا گویا اس میں وہ نجم و شجر و یس جدان کہہ کے در حقیقت آسمان سے زمین تک ہر چیز کا احاطہ کر لی تو یہ مناسبت جو ہے انہوں نے دوسرے مقامات پر قرآن مجید پر دوسری جگہوں پر اس کو بڑی وضاحت سے قرآن نے بیان کیا اس کو واضح کر دیا جب یہ واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ایک ادبی اسلوب کو اپریشیٹ نہ کرنے سے مسئلہ پیدا ہوا ہے ورنہ قرآن معروف ہی اسلوب میں نازل ہوا ہے تو دیکھیے اس کی وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ وہ نجم و شجر و یس جدان میں نجم کے معنی تاروں ہی کے ہو سکتے ہیں یعنی تو بعد میں کریں گے کہ مناسبت کیا ہے کیا نہیں ہے مناسبت تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے دو نسلیں گزر جائیں لیکن معنی نہیں بدلے اہتمام کے ساتھ آدمی کو یعنی ایک لفظ ہے اس سے ایک معنی نکل رہے ہیں وہ ایک معروف مفہوم ہے اس معروف مفہوم سے ہٹ کر جب آپ کہہ رہے ہیں کوئی معنی ہے اس کے تو پھر کیوں ہے یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں ہے ایک بلیک کلام جس کے اسلوب سے ہم واقف ہیں جس کے استعمالات سے ہم واقف ہیں جو خود کہتا ہے کہ وہ بلسان نربین مبین نازل ہوا ہے اس نے بوٹیوں کے لیے دس معروف الفاظ کو چھوڑ کر نجم کے لفظ کا انتخاب کیوں کیا ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو لفظ بھی ایسا کہ جو اصل میں کیاس سے بنا ہوا ہے یعنی لفظ کا حال بھی یہ ہے اور ان نجم کا لفظ کوئی قرآن میں اسی جگہ استعمال نہیں ہوا یعنی اگر آپ نکال کے دیکھیں تو ایک فہرست آپ کو مل جائے گی جس کے معنی میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمارے نزدیک کیونکہ قرآن مجید معروف اسلوب میں نازل ہوا ہے وہ بلسان عربی مبین ہے اس کی زبان میں عبانت ہے اس وجہ سے وہ ایسے شاز اور کیاسی الفاظ میں اپنا مدعا ادا نہیں کرتا مناسبت میں نے آپ سرچ کیا نا کہ یہ ایک بحث کی چیز ہے ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر مناسبت با ادنا تعمل آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو پر کہ دوسرے زاویے سمجھ میں آ جائے تو قرآن مجید تو تاروں کے سجدے کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید تو سائے کے سجدے کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے خاص ادبی اسالیب ہیں وہ اس وقت میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی استدلال کی ایک خاص قسم ہے یعنی انسان جو ہے یہ جب آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کئی پہلوؤں سے چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے ایک اس کے اندر عقل ہے ایک اس کے اندر جذبات ہیں ایک اس کے اندر بعض نازک حصیات ہیں ایک بعض لطافتیں ہیں جن کو یہ اپنے اندر پاتا ہے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ملا کر بعض اوقات اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے اور قرآن مجید ایسے ہی کرتا ہے تو اس وجہ سے بہت سی جگہوں کے اوپر منظر کو اٹھا لیا جاتا ہے اور جب منظر کو آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ میں مسئلہ کیا پیدا ہوا تھا نہیں وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تاروں کو اور درختوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تو اگر آپ پوری کی پوری زمین پر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم سب نہیں ہیں یعنی یہ زمین ہے اوپر آسمان ہے اور اس میں سبزہ لہ لہ رہا تھا آپ دیکھیں گے کہ جو چیز بکھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی وہ آسمان پر تارے ہوں گے اور زمین پر درخت یعنی یہ دونوں چیزیں مل کے گویا اس پورے منظر کو مکمل کر دیتی ہے نجم و شجر و یس جدان تو میں نے عرض کیا کہ اس میں نجم کے معنی جو ہے وہ بہرحال تاروں ہی کی ہے یہ بحث بہت دور نکل جائے گی قرآن پڑھاتے ہوئے ان شاء قرآن پڑھاتے ہوئے اس کو میں ضرور واضح کروں گا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اسی لیے کہ قرآن مجید میں استدلال کے جو اسالیب استعمال ہوتے ہیں یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ جواب دے کے آپ کو آگے گزر سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں تسبیح اور سجدہ زبان حال کی تعبیریں بھی ہیں اور حقیقت کی تعبیریں بھی ہیں دونوں چیزیں مثلاً یہ کہ بجلی تسبیح کرتی ہے کرتی ہے نا لیکن کیسے کرتی ہے سبحان اللہ و حمد سبحان اللہ علی رضیم کہتی ہے ہو سکتا ہے کہتی ہے یعنی یہ ایک الگ بحث ہے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے الگ کر دیجیے یہ بہت دور نکل جائے گی 
میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے جس کے تحت میں نے آپ کو جواب دیا ہے لیکن کیا مطلب ہے اس کا اس پر میں گفتگو کروں گا ان کسی وقت اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ بحث اس جگہ پر رہے یعنی مجھے ساری بحث کو چھوڑ کر وہ بات سمجھانی پڑے گی جی ایسا ہوتا ہے نا جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک لفظ کا استعمال اہل زبان کے ہاں عام ہے اور لفظ کبھی استعمال ہوا کسی خاص طبقے میں استعمال ہوا اب اس کا نہیں رہا تو شاد بن جائے یہ چیز ہوگی یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کسی لفظ کے متروک ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں زبان کے بولنے والے فصحا اب اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے یعنی ٹک کا لفظ جو ہے یہ متروک ہے یہ شاذ نہیں ہے متروک کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اردو بولنے لکھنے والا اگر اب اس کو استعمال کرے تو غلط کرے گا جب کہ شاذ کا استعمال غلط نہیں ہوتا ایک لفظ کو میں نے اٹھایا وہ عام طور پر اب عثمانی میں نہیں بولا جاتا عام طور پر نہیں بولا جاتا اور اس کو اٹھا کر میں نے استعمال کر دیا اس میں یہ ہے شاذ لفظ کا استعمال متروک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو فصحا نے بل اجماع ترک کر دیا بولنا یعنی اس کا بولنا غلط سمجھا جاتا ہے اس کو متروک کہا جاتا ہے تو قرآن مجید کا کوئی لفظ متروک نہیں ہوا ابھی تک یعنی متروک ہو جانے کا مطلب ہے اس لفظ کا استعمال ہی ختم کر دیا جائے وہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ قرآن تو شب روز پڑھا جا رہا ہے نا عربی زبان پر اس کے ادب پر اس کے بے پناہ اثرات ہیں لیکن لفظ قرآن میں جسمانی میں استعمال ہوتا ہے اب وہ عام طور پر عثمانی میں استعمال نہیں ہوتا یہ بہت ہوتا متروک ہو جانا ایک بالکل الگ چیز ہے متروک کا مطلب یہ ہے کہ فصحاب اس کو استعمال کرنا غلط سمجھتے ہیں قرآن مجید کے کسی لفظ کے ساتھ چودہ صدیوں میں یہ نہیں ہو سکا آج بھی اس کا لفظ اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر ایک فصیح ترین آدمی اعلیٰ ترین لکھنے والا اس کو استعمال کر دے گا بالکل ٹھیک دوسرے معنی میں استعمال نہیں اس معنی میں بھی کر دے گا جس میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں بھی کر دے گا یعنی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اس نے اصل میں قرآن کے مفہوم میں اس کو استعمال کر دیا وہ کرینہ پیدا کرے گا وہاں یعنی کلام میں ایسا کرینہ پیدا کر دے گا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس نے اس معنی میں استعمال کیا ہے یہ ہو جائے گا تو ایسی بہت سی تعبیریں ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات ایک اچھا لکھنے والا اٹھاتا ہے بس دیکھیے میں اس کی آپ کو مثال دوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عمومی شہرت ہے کہ وہ بڑے قاضی تھے یعنی نازک سے نازک معاملات میں فیصلہ کر دیتے تھے ان کے بعض فیصلوں کی مثالیں دی جاتی ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر نازک موقعوں پر ایک چیز سلج نہیں رہی ایک قضیہ ذرا پیچیدہ ہو گیا ہے تو اس میں ان کی طرف رجوع کیا گیا تو انہوں نے اس یہ ایک عمومی عربی ادب کی روایت ہے ان کی کنیت تھی ابو الحسن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن تو عربی زبان میں یہ ضرب المسل بن گئی کہ قضیت ولا اب الحو کہ بھائی قضیہ تو موجود ہے لیکن کوئی ابو الحسن نہیں ہے جو اس کو سلجھا دے یہ بن گئی اچھا اب یہ دیکھیے کہ قضیت الولا اگر ہو یہ تو عربی میں عام ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ استعمال کیا کہ ردت الولا ابا بکر اللہ ارتداد ہے 
اور کوئی ابو بکر نہیں یعنی انہوں نے کیا کیا انہوں نے قضیہ کی جگہ ردہ رکھا اس لیے کہ سید ابو بکر نے ارتداد کے خلاف غیر معمولی اقدام کیا تھا اور اب الحسن کی جگہ ابا بکر رکھ دیا تو اب اس میں کیا کیا گیا ہے اس میں کیا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ردت البلا ابا بکر اللہ یہ تو عربی کا کوئی محاورہ نہیں ہے یعنی انہوں نے اس کے اندر الفاظ کی تبدیلی کی اور رکھ کر ایک نیا اسلوب بنا دیا اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے خود مولانا علی میں لکھا ہے کاروان زندگی میں کہ میں میرے رابطہ کے اجلاس سے فارغ ہوا تو اس زمانے میں یہ اس زمانے کے خمینی ہیں یعنی انقلاب کے امام خمینی نہیں جس زمانے میں جلا وطن تھے اور سعودی عرب میں بھی اور عراق میں بھی کافی انہوں نے وقت گزارا تو وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ کے مجھ سے کہا کہ ضرب المسل تو یہ تھی کہ قضیت ولا اب الحسن لہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے قضیہ نہیں اس وقت ارتداد پر بحث کرنی تھی اس کا انہوں نے جواب دے دیا تو ایک خوبصورت تعلیف انہوں نے اس سے اختیار کر لی یہ چیز بھی زبان کے اندر ہوتی رہتی ہے یعنی ایک محاورہ یا ضرب المسل کو لیا اس کے اندر تبدیلی کی اور اس کے ابلاغ میں کوئی دقت نہیں یعنی یہ اب کوئی یہ نہیں روک کس کو یا کوئی نئی چیز یا کیا گیا ہے یہ ادب کے اندر اسالیب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور نئی نئی شکلیں اختیار کر لیں بڑی خوبصورت انہوں نے تعلیف بنا دی ردت الولا ابا بکر اللہ کہ ارتداد ہے اور کوئی ابو بکر اس وقت نہیں ہے تو یہ چیز بھی ہوتی رہتی ہے تو کسی چیز کے متروک ہو جانے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ لفظ شاز ہے اس کا مطلب یہ کہ فصحا نے اس کو استعمال کرنا بند کر دیا اس بارے میں اسی میں بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں عام طور پر وہ ہے غلط الآ غلط العوام کی غلطی یعنی محاورہ بولا جاتا نا کہ غلط العام فصیح غلط العام سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے یعنی ایک لفظ اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ تھا بننے کے لحاظ سے غلط تھا کیا آس کے لحاظ سے غلط تھا اہل زبان اس کو اس طرح نہیں بولتے تھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد لوگوں نے اس کو غلط بولنا شروع کر دیا اچھا پہلے مرحلے میں بڑے ناک بھون چڑھاتے رہے غلط ہے ایسے نہیں بولتے اور آہستہ چوں نہیں بولنا شروع کر دیا اور کچھ دیر کے بعد بولنا شروع کر دیا تو جب نوبت کسی غلط لفظ پر یہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں غلط العام یعنی یہ ایسی غلطی ہے کہ جو اب علماء فسا سب کے لیے عام ہو گئی مثلا دیکھیے ہماری اردو زبان میں آپ نے کبھی کھائی ہوگی اور بچوں کو کھلائی بھی ہوگی کلفی کھاتے کبھی یہ لفظ اصل میں تھا کفلی بند ہوتی ہے نا کفل جانتے ہیں نا یعنی اصل میں جب لفظ نے اپنا سفر شروع کیا تو یہ تھا کفلی اور یعنی کم و بیش دو صدیوں کی اردو زبان میں فصحا کفلی ہی بولتے تھے اب اس کے بعد کفلی کے لام اور فے نے آپس میں تبادلہ کر لیا اور پہلے مرحلے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ کفلی جو بہت کھاتے ہیں انہوں نے کلفی کیا ہوگا اور تھوڑا عرصہ نہیں گزرا کہ اس کے بعد اب کلفی کلفی ہو گئی تو یہ غلط العام ہو گیا یعنی اب اگر اس کو کوئی آدمی اس کے اصل پر بولے کہ میں تو ابھی کفلی کھا کے آیا ہوں تو صورتحال خراب ہو جائے گی ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے صدر نے اس دفعہ بڑے تمغے تقسیم کیے اصل لفظ کیا تھا تغما اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے تغما لیکن ایک زمانے میں فصا اصرار کرتے تھے کہ تغمہ ہی بولا جائے گا اردو زبان کے فصا اس کو تمغا بولنا غلط سمجھتے تھے تغمہ ہی بولا جائے گا لیکن اب کیا ہوا ہے آپ ذرا تغمہ بول کے دکھائیے تو یہ غلط العام ہو گیا یعنی لفظ اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے اصل کے لحاظ سے تغمہ ہی اسی طرح لفظ اپنی اصل کے لحاظ سے کفل یہ غلط العام ہے اس غلط پہ تاریخی تحقیق کر کے اس کو درست کرنا یہ غلط ہوتا ہے اچھا ایک ہے غلط العوام غلط العوام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کفلی کلفی لوگوں کے لیے بنا نہیں کچھ عوام بولنے لگ گئے خواص نہیں بولتے یعنی آپ کسی اچھے آدمی کی مجلس میں جائیں یا اچھے ادیب کے پاس بیٹھیں ابھی یعنی دور وہ ہے لیکن لفظ کفلی تھا تو ایک زمانہ وہ ہوگا نا کہ جس میں سب کفلی بولتے ہیں ایک ہے کہ جس میں فصحا و دبا علماء پڑھے لکھے لوگ وہ تو کفلی بولتے ہیں لیکن عوام کلفی بولنے لگ گئے ہیں اور ایک تیسرا دور وہ آئے گا کہ جس میں سب کلفی بولنے لگ گئے بلکہ کھانے لگ گئے پہلے دور میں کفلی ہی بولنا صحیح ہوگا 
دوسرے دور میں بھی وہ غلط العام نہیں ہے غلط العوام ہے ابھی اور تیسرا دور وہ آئے گا کہ جس کے اندر غلط العام پھنسی ہو جائے گا جوش بلی آبادی کا نام سنا ہوگا آپ نے وہ تقسیم کے بعد مولانا ابو الکلام آزاد سے ملنے کے لیے گئے اور مولانا ابو الکلام آزاد بہرحال کوئی معمولی لوگوں میں سے نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا تھا کہ اردو زبان کو ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ وہ ابو الکلام کے قلم سے لکھی گئی اور ان کی زبان سے بولی گئی تو انہوں نے رخصت جوش کو رخصت کیا وہ پھٹ آدمی تھے جوش تو انہوں نے رخصت کیا تو رخصت کھوت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ گاہے گاہے تشریف لاتے رہیے آپ سے تو ہماری پرانی یہ گانگت ہے تو جوش نے کہا کہ مولانا آپ بھی یہ گانگت بولتے ہو تو مولانا نے کہا کہ بھائی اب یہ تو غلط العام ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو غلط العوام ہے تو یہ غلط العام اور غلط العوام کا فرق ہے اس لیے کہ صحیح لفظ جو ہے وہ یگانگت نہیں ہے صحیح لفظ یگانگی ہے کیوں کیوں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے بھائی بھائی یہ جو لفظ کا بنانا ہے نا اسم بنانا ہے تو اس کے لیے عربی میں تیل لگاتے ہیں یعنی کا مطلب ہے نا مدد کرنا تو نصرت آپ نے بنا لیا رحمہ کا مطلب ہے رحم کرنا تو رحمت آپ نے بنا لیا ودا کا مطلب ہے تو مودت آپ نے بنا لیا یعنی عربی میں تے لگاتے ہیں لفظوں کے اوپر فارسی میں جب حاصل مستر بنانا ہو تو تے نہیں لگاتے یہ لگاتے ہیں تو یہ گانا تو عربی کا لفظ نہیں ہے نا اس لیے اس کو جب آپ بدلیں گے تو اس کو یگانگی ہونا چاہیے یگانگت تو تب بنے گا جب کہ یگانا کو ثابت کیا جائے کہ وہ عربی ہے وہ فارسی ہے تو فارسی میں یگانگی ہوگا یگانگت نہیں ہوگا انفرادیت ٹھیک ہے اس لیے کہ عربی کا لفظ ہے نا تو جتنے بھی عربی الفاظ ہیں ان کو آپ تے لگا کے بنا سکتے ہیں لیکن فارسی الفاظ کو نہیں بنا سکتے اچھا اب تھوڑا عرصہ گزرتا چلا جائے اور سارے علماء و صحا جتنے ہیں تو یگانگت ہی بولنے لگ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا پھر یہ غلط العام ہو جائے گا ہے تو غلط یعنی اس کے ہونے میں تو دو رائیں نہیں ہو سکتی وہ غلط ہے لیکن لوگوں میں رائج ہو گئے جیسے ہمارے عام غلطی ہے نا لوگ بولتے ہیں ناراضگی بلکہ ان دنوں تو میں ایک لفظ ہوں فوتیدگی پھر اس کے بعد مزید مخفف ہو گئے فوتگی یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کمال ہے یعنی بھائی ایک سیدھا سادھا لفظ ہے وفات آپ بول لیں فلاں صاحب کی وفات ہو گئی فوتیدگی ہو گئی ہماری میری مرحومہ نانی تھی تو میرے ایک چچا کا نام تھا لطیف جب بھی وہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہتے انتیف اب یہ بڑا مسئلہ یہ بہت آسان ہے انتیف کیسے بن گیا یعنی انتیف میں بڑی مشکل ہے لیکن یہ بانی ازواق کا معاملہ ہے یعنی اس میں کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا تو فوتیدگی اس سے فوتگی دونوں غلط ہے کوئی وجہ نہیں ہے دونوں کی آپ وفات کہیے موت کہیے وفات ہو گئی نہیں فوتگی ہو گئی تھی اتھے گیا سم جب اردو میں بھی فوتگی ہو گئی تو ناراضگی اب ناراضگی تو کوئی لفظ نہیں عربی فارسی زبان قاعدہ یہ ہے گی جو ہے یہ تو عربی نہیں ہے نا فارسی ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں ہے ہوگی تو وہ گی میں بدل جائے گا دیوانہ سے دیوانگی فرزانہ سے فرزانگی ٹھیک ہے نا لیکن کبھی آپ نے بولا علم گی نہیں بولتے نا بےچارے ناراض کو کیا ہوا ہے کہ وہ ناراضگی ہو جاتا ہے ناراضی بولیے یعنی سیدھا سادھا ناراضی بولیے تو آپ کوئی آدمی کہتا ہے جی ناراضگی یہ غلط العام ہے نا یہ غلط العوام ہے یعنی اچھے فصحا و دبا اردو زبان کو اچھا بولنے والے لوگ کبھی ناراضگی نہیں بولتے ناراضی بولتے ہیں ناراضی لکھیں گے وہ ناراضگی نہیں بولتے لیکن عین ممکن ہے کہ جو صورتحال اردو زبان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اور چالیس پچاس سال کے بعد ناراضی بولنے والے لوگوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے بھائی یہ تو اب ناراضگی ہے تو یہ غلط العام اور غلط العوام کا اس طریقے سے سفر جاری رہتا ہے یعنی ایک لفظ اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے غلط تھا پہلے مرحلے میں فصحا نے اس کو قبول نہیں کیا سبھی لوگ ٹھیک بولتے تھے کچھ عرصے کے بعد عوام نے اس کو غلط بولنا شروع کر دیا تو غلط العوام ہو گیا اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ خواص نے بھی اس کو غلط بولنا شروع کر دیا جب وہ بھی بولنا شروع کر دے تو پھر غلط گیا اور پھر اس کو غلط قرار دینا غلط ہوتا ہے یعنی پھر اسی کو مان لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غلط العام فصی
نہیں استعمال نہیں کیا میں نے تو آپ سے کہ ایزن کا لفظ پایا جاتا ہے قرآن کو تو اگر لفظ کی کنسٹرکشن راض ہو جائے تو استعمال نہیں کرتا یعنی وہ قرآن کے لفظ کو وہ کیسے اٹھاتا ہے جیسے میں نے دیکھا ہے بارہا ہمارے جو اردو شاعر ہیں ان میں علامہ اقبال کا لفظ کے استعمال کا ایک خاص ذوق کی لفظیات بانگ درا کے بعد ایک خاص ڈکشن اختیار کر لیتی ہے تو وہ بعض اوقات لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ استعمال ہو سکتا تھا وہ لکھا ہوا اچھا نہیں لگتا یعنی یہاں تک نازک و حساس ہے کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لفظ لکھا گیا تو اچھا نہیں لگے گا بولا گیا تو اچھا نہیں لگے گا یعنی یہاں تک حالانکہ وہ لفظ بالکل ٹھیک ہوتا ہے پھنسی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں استعمال کرتے اس لیے لفظیات کے بارے میں بہت حساس ہے بات کے دور میں آ کے تو جناب اب جو سلینگس ہوتے ہیں جی ان میں تو ہو جاتے ہیں استعمال اچھی جو عربی لکھنے بولنے والے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے ایسا ایسا ہوا اس کی وجہ قرآن کا بہت پڑھا جانا ہے نا قرآن مجید بہت پڑھا جانا ایسا تو نہیں کہ لوگوں نے مسلمانوں نے کہیں رکھ دیا ہے علماء و دبا فسا اچھا وہ زبان کا ماخذ ہے اس لیے بار بار اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا تو کوئی لفظ متروک نہیں ہوتا البتہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس معنی میں عام زبان میں اب استعمال نہیں اس میں لفظ کا مسئلہ نہیں ہے وہ اسلوب کا مسئلہ ہے وہ بات کیسے کرتا ہے نہیں وہ تو اس لیے میں نے اس کی مثالیں دی آپ کو کہ وہ طریقے جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے لفظ تو ہوتے ہیں نا فرد لفظ ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا جاری رہتا ہے سفر اللہ ازا تمنا میں لفظ کا مفہوم خواہش اور ارمانی ہے یعنی یہ دوسری مثال ہے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حج کی بائیس نمبر سورہ ہے اور باون نمبر آیت ہے یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اور ماں سلم ان قبل کے بر رسول ولا نبی اللہ ازا تمنا یعنی جو آیت ہے اس کا سادہ ترجمہ کیجیے تو یہ بنے گا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول اور نبی بھی بھیجا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب اس نے کوئی تمنا کی یعنی تمنا تمنا کی یہ عربی زبان کا فعل ہے اس سے ہمارے ہاں لفظ تمنا آرزو اور خواہش کے معنی میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے عام ہے ہماری زبان میں روز تمنا کرتے ہیں روز پوری نہیں ہوتی مایوسوں کو بیٹھ جاتے ہیں یہ وہی تمنا ہے جو کبھی بر نہیں آتی تو تمنا یہ جو ہے یہ عربی زبان کا اور بہت معروف ہے یعنی عربی زبان میں یہ جو قدیم عربی ہے بلکہ آج کی زبان میں یعنی اس لفظ کو کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح سے چلا آ رہا ہے ویسے ہی اب بھی استعمال ہوتا ہے اب بھی عربی بولنے والے عربی لکھنے والے یہی لفظ پھنسی عربی بولنے لکھنے والے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں خواہش کرنے کے معنی میں تمنا کرنے کے معنی میں آرزو کرنے کے معنی میں اچھا اب یہاں لوگوں کو ایک دقت پیش آ گئی یعنی جیسی دقت وہاں پیش آئی ہے اسی طرح کی دقت یہاں پیش آ گئی وہ دقت یہ پیش آ گئی کہ ایک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ینسخ یعنی یہ لفظ جو ہے یہ وہی ہے جس سے آپ لوگ بولتے ہیں منسوخ کرنا آگے اچھا اب دیکھیے کہ آپ سارا ترجمہ کرتے جائیے کہ ہم نے جو نبی اور رسول بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا مگر یہی کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان نے الکش شیطان و فی امنیت ہی شیطان نے اس کی تمنا میں اپنی ٹانگ ڈال دی محاورہ ہے عربی کا الکش شیطان و فی امنیت ہی مطلب یہ ہے کہ میں ایک کام کرنا جا رہا ہوں اور اس میں کسی نے کوئی اڑنگا ڈال دیا تو اس کے لیے یہ محاورہ بولتے ہیں اچھا اب اس کے آگے ہے فیشن سخ اللہ مایل کی شیطان تو اللہ شیطان کے اس القاء کو منسوخ کر دیتا ہے اب اس میں ہوا کیا ایک ہے منسوخ کر دیتا ہے لفظ القا القا کا لفظ وہی اور الہام دونوں کے لیے عام استعمال ہوتا ہے تو آگے جا کے وہ محاورہ تو پیچھے رہ گیا تو دقت پیش آ گئی کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو منسوخ کر ساتھ ایک قصہ ایک قصہ جیسے کہ ہمارے یہاں قصے اور کہانیاں بہت ہوتی ہیں وہ روایتوں میں آ گیا قصہ روایتوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بالعموم قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو پڑھتے تھے اسی طرح بیت الحرام میں کھڑے ہو کر 
پڑھ رہے تھے سورہ نجم نازل ہوئی اور اس کی حضور تلاوت کر رہے تھے تو جیسے ہی کوئی پانچ سات آیتوں کے بعد حضور آگے پہنچے تو شیطان نے دل تھام کے سنیے ذرا شیطان نے جبریل تو الہام کر رہا تھا بیچ میں تین آیتیں خود الہام کر رہی یہ قصہ ہمارے یہاں روایتوں کی کتابوں میں موجود ہے تین آیتیں خود الہام کر دیں وہ آیتیں ہی بتاتے ہیں لوگ جو الہام کر دیں سورہ نجم جو ہے اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو آپ اس کو نکالیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا پیدا ہو گیا سورہ نجم میں ذرا آپ آگے بڑھتے ہیں پہلے تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ وسلم نے جبریل کو اس طریقے سے دیکھا اور اس طریقے سے وہی کی حضور کو کوئی غلطی نہیں لگی نہ آپ کی آنکھ جھپکی نہ آپ کو کوئی تردد ہوا ایک بالکل واضح منظر تھا جس میں جبریل نے حضور کو وہی کی یہ بیان ہوا ہے اس کے بعد اب سورہ آگے بڑھتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ لقد را من آیات رب القبرا یعنی پیغمبر نے اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں افر اے تم اللہ تم الزا کیا خیال ہے تمہارا اللہ تو عزا کے بارے میں وہ منات سال ست الخرا اور وہ تیسری جو منات ہے یہ دیویاں ہیں ان کی جن کی وہ پرستش کرتے تھے یہ قرآن مجید میں آیا ہے اب اس کے بعد آگے اس دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کے بارے میں یعنی قرآن ایک سخت تبصرہ کر رہا ہے یعنی ایک طرف تو یہ دین ہے جو یہ پیغمبر پیش کر رہا ہے اور دوسری جانب یہ تم نے دیکھا ہے لات کو اور منات کو یہ جو تم نے دیویاں بنا رکھی ہوئی ہیں اور اس پر قرآن نے بڑی شدید تعریف کی ہے آگے یعنی وہ لوگ ان کو بیٹیاں مانتے تھے عورتیں مانتے تھے اور خدا کی بیٹیوں کی طرف منسوب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لیے تو بیٹی کا تعلق پسند نہیں کرتے ہو میری رہ گئی ہیں بنانے کے لیے تو ایک خیر معمولی قسم کی طنز کی ہے تعریف کی ہے اور اس کے بعد آگے بتایا کہ ان ہے اللہ اسما تم ہوگا یہ کچھ نہیں ہے یہ تو نام میں جو تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جیسے قرآن شرک کی تردید کرتا ہے اب شرک کی تردید کے معاملے میں تو قرآن مجید کا ایک عام طالب علم بھی کوئی غلطی نہیں کھا سکتا تو یہ جیسے ہی ان تینوں کے نام آتے ہیں کیا فرایا تم اللہ و الزا و منات سال ست الخرا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور وہ شیطان نے الہام کیے تھے کہ یہ جو دیوی دیوی دیوتا ہے ان شفات ہن لطر تجا کہ یہ تو جناب اللہ کے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں ان کی تو وہاں شفات چلتی یہ الفاظ جو ہیں اس کے روایت مل گئی اب روایت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ خو یہ ٹھیک وہی بات ہے یہ ٹھیک وہی بات ہے جو بیان ہوئی ہے تو اب ترجمہ کیا ہوا ترجمہ یہ ہوا کہ جو نبی اور رسول بھی ہم نے بھیجا ہے اس نے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی یا اپنے الہام کی تلاوت کی شیطان نے اس کے الہام اور تلاوت کے اندر ضرور اپنی ٹانگ اڑائی ہے اللہ تعالیٰ بعد میں شیطان جو کلمات الہام کرتا ہے اس کو منسوخ کر دیتا ہے تو نس کا لفظ القا کا لفظ روایتوں نے مل کے یہ ساری کی ساری داستان بنا دی اب اس میں دیکھیے کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تیرے نشتر کی زد شریانے کیسے نہ تواں تک ہے یعنی کوئی ایک جگہ نہیں رکی سب کچھ ختم ہو گیا پیغمبر بھی اس میں آ گئے الہام بھی گیا قرآن بھی گیا وہی بھی گئی اور سب اور وہ ہے کیا اس میں کیا کرنا پڑا کرنا یہ پڑا کہ ایک بالکل معروف لفظ جو تمنا تھا اس کو کرنے کے معنی میں لینا پڑا عربی زبان اس سے واقف نہیں خالی ہے بالکل اچھا آیت بالکل صاف تھی آیت کا مدعا صرف یہ تھا کہ جب بھی کسی اللہ کے پیغمبر یا رسول نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے عزم اور حوصلے کے ساتھ کوئی آرزو کی ہے تو شیطان اس میں اڑنگے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ان سارے معاملات کو ختم کر کے اپنے پیغمبر کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں یعنی بہت سادہ ہے کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے تاہم قصے نے دو لفظوں نے مل کے یہ سارا کارخانہ تذیر کر دیا تو اس میں دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ اللہ عزا تبنا میں یعنی یہ الگ بحث ہے کہ ہم آیت آپ کو سمجھا دیں مطلب بتا دیں فرض کیجئے کہ دس سال نہیں سمجھ میں آیا لیکن کریں گے اس بات کے اوپر کہ تمنا معروف معنی میں خواہش اور ارمان کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ تلاوت کرنے کے معنی میں نہیں آتا چیز کو پڑھنے کے لیے عربی زبان میں کراد تلاوت یہ معروف الفاظ ہے یعنی قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئے قرآن مجید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہوں پر حکم دیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیے ابھی آپ نے یتل الحم آیات ہی دیکھا ہے تلاوت کا لفظ کراد کا لفظ کرا کا لفظ طلا کا لفظ یہ معروف ترین الفاظ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے معاملے میں یہ تمنا کہاں سے آ گئی یعنی تمنا تو تمنا ہوتی ہے تو یہ چیز نہیں مانی قبول نہیں کی جائے گی اچھا یہ تو سمجھا دی نا نہیں سمجھ میں آئی 
فرض کیجئے نہیں سمجھ میں آئی تو اصرار کریں گے اس بات کے اوپر یعنی قرآن مجید کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی چیز ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہم پر واضح نہ ہو رہی ہو ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے واضح نہ ہو رہی ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک ردی سی چیز پکڑیں ایک نہایت نامہ کل قصہ جو ہے اس کو لائیں اور اس کے بعد اس کو داخل کر دیں اور پھر اطمینان کے ساتھ یہ کہیں کہ تمنا کے ایک معنی تو نہیں ہوتے بھائی وہ کہاں ہوتے ہیں پھر ایک شعر بھی سنا دیں ایک عرب شاعر کا تو یہ جو چیز ہے یہ علم کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے کجا یہ کہ قرآن جیسی کتاب کے بارے میں اس کو درجے میں بھی گوارا کیا جائے قرآن میں کوئی لفظ بھی اپنے شاز مفہوم میں استعمال نہیں ہوا معروف ترین جی فرمائی ان کو دیجیے جی یعنی آپ کو اس لفظ پر کیا اعتراض ہے تو عربی کرے گی نا آپ کے ہاں منسوخ کرنا اصطلاح بن چکی ہے جس زبان میں قرآن ہے اس میں محض سے زیادہ عام اور معروف لفظ تو قرآن تو اپنی زبان استعمال کرے یعنی ایسا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں نا وہی چیز کہ ایک لفظ اصطلاح بنا منسوخ منسوخ آیات منسوخ کام اب وہ اصطلاح بن گیا ہے بھائی قرآن میں تو جسمانی میں استعمال نہیں ہوتا مجید کی اپنی زبان میں تو یہ کسی چیز کو دوسرے کی جگہ رکھ دینے کے لیے آتا ہے اضالہ کرنے کے لیے کسی چیز کو اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے دس معنی میں آ جاتا ہے یعنی یہ وہ جو اصطلاح ہے ہمارے ہاں فنی اصطلاح منسوخ کرنا یہ تو قرآن نے بنائی قرآن تو اپنی عربی زبان میں گفتگو کرے گا تو ایک قرآن مجید کے فہم میں بڑی مشکل اور بڑی دقت یہ بھی ہے اور یہ دنیا کی ہر کتاب میں ہوتی ہے آپ کے دو تین چار صدیوں کے بعد کفلی کف کلفی ہو گئی تو اب آپ مصر ہیں کہ قرآن نے کلفی کیوں نہیں کہا یعنی وہ تب ہو گئی ہے نا وہ تو اس وقت کی زبان ہی میں گفتگو کرے گا اسی میں بات کرے گا ابھی میرے ایک عزیز شاگرد ہیں وہ آج کل کینیڈا میں ہیں اور نقطہ پیدا کرنے میں ان کا بھی کمال ہے تو ان کو میں نے ایک ان کا ان کے دماغ میں بہت اس میں اضطراب تھا تو ان کہ بھائی یہ جو لفظ مستضفین ہے قرآن میں آتا ہے نا تو یہ ایسی مجبوریوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ذرا مشکل پیش آ گئی آدمی کو یعنی اس میں لازمن خارج کا دباؤ ہونا چاہیے یعنی مستضف آقا کے مقابلے میں غلام ہے حکمران کے مقابلے میں رعایا ہے ایک کبھی توانا آدمی کے مقابلے میں میں ہوں اس کو مستضف کہتے ہیں یعنی مستضف جو ہے اس میں یہ ضروری ہے یہ چیز تو اس وجہ سے ہجرت صرف وہیں سے لازم ہوتی ہے جہاں کوئی ظلم و ستم کرے کسی پر تو انہوں نے کہا قرآن نے پھر ظلم کا لفظ کیوں دیا تو بات یہ ہے کہ ظلم کا لفظ جو ہے وہ اتنا سری نہیں ہے جتنا مستضف ہے تو قرآن تو اپنی زبان استعمال کرے گا اس کی اپنی زبان جو ہے اسی میں وہ بات کرے گا اس تک پہنچنا یہ ضروری ہے تو یہ جناب ہم نے دو مثالوں پر بات کر لی چند باقی ہیں ان سے انشاءاللہ اگلی جمعہ رات کو اس کو شروع کریں گے جو لوگ قرآن مجید میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کرم یہ سن لیں کہ اپریل کی چار تاریخ یہ ٹھیک ہے یعنی تحقیق ہو گئی یہ بھی کہیں غلط الامام نہ ہو جائے تو اپریل کی چار تاریخ سے قرآن رات کو اور یہ تدریس جمعہ کو منتقل ہو جائے گا اپریل کی چار تاریخ سے یہ غروب آفتاب سے وہی ایک گھنٹہ بعد چونکہ آپ کو ہفتہ دو ہفتہ بھی ہیں تو سید شبیر احمد صاحب کا جو آسان قرآن تحریک والوں کا جو ترجمہ ہے جو رنگوں سے انہوں نے چھاپا ہے وہ قرآن اگر آپ لے لیں پڑھنے کے لیے تو آپ کو آسانی بہت رہے گی یعنی جو کچھ مجھے پڑھانا ہے اس میں کم سے کم لفظ جاننے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی ویسے کوئی بھی لے لیں جو آپ نے ثواب دید کے مطابق لیکن اگر وہ لے لیں تو آسانی بہت رہے گی ایک حافظ نظر احمد صاحب کا ہے اس میں بھی لفظوں کے لحاظ سے انہوں نے متعین کر دیا کیا مفہوم ہے تو وہ لے لیں گے تو آسانی بہت رہے گی اس میں چار اپریل سے انشاءاللہ